Maintenant, passons à la modification de l'énergie mécanique en présence d'une force non conservative. En général, si une force de frottement agit au sein d'un système isolé. Alors, on a déjà vu avant que delta E du système est, est égal à delta K plus delta U plus delta E interne. Si ce système est isolé, alors delta E du système est, est égal à zéro. Alors, delta E qui est, est égal à delta K plus delta U Elle est égale moins delta E interne et on a vu que delta E interne, c'est Fc fois le déplacement B. Et on peut dire finalement que delta E, elle est égale à delta K plus delta U moins Fcd. Vous pouvez appliquer directement cette forme. Alors. Si une force non conservative agit au sein d'un système non isolé et que l'influence extérieure de ce système s'exerce au moins du travail, analysons cette situation. Alors, dans ce cas, delta E du système, qui est égal à delta E plus delta E, E interne, elle est égale à somme des échanges énergétiques extérieurs. On a vu que ces échanges s'exercent au moyen du travail. Alors, delta E du système, elle est égale à cette formule. Le système est non isolé. Dans ce cas, vous pouvez déterminer delta E, la variation d'énergie mécanique, comme étant le travail des forces extérieures moins delta E. Euh, moins delta E interne et on a déterminé delta E interne, c'est moins Fc fois D. Alors, vous pouvez utiliser aussi directement cette euh, formule. Maintenant. Alors, c'est la formule la plus générale qui représente, on revient à la formule générale qu'on a pris au début de ce chapitre, c'est la formule principale. Ok, Vous pouvez travailler toujours sur cette formule pour résoudre vos problèmes ou bien vous pouvez appliquer, selon le cas, euh, les formules dérivées. Mais, euh, mais ma conseil pour vous est de comprendre très bien cette formule et essayer de travailler avec cette formule. Delta E du système, c'est sa, sa variation de l'énergie mécanique plus delta E interne. Bien sûr, la variation d'énergie mécanique, c'est la variation d'énergie euh, potentielle plus delta UG plus delta U élastique, on est dans le cas le plus général. Et vous pouvez, selon le cas, enlever les grandeurs euh, qui ne correspondent pas au problème. Que vous voulez résoudre. Alors, la stratégie générale de, ré, de résolution des problèmes sera tout d'abord la conceptualisation. Vous formez une, réprise, une représentation mentale de ce qui se, se produit et vous effectuez votre schéma. Deuxièmement, la catégorisation. Il faut savoir définir le système. C'est l'étape la plus importante. Ensuite, vous déterminez si une force conservative, non conservative est présente ou non. Si une force non conservative, comme le travail, euh, n'est pas présente, alors vous appliquez, et le système est isolé, vous appliquez euh, le principe de conservation de l'énergie mécanique. S'il existe une force non conservative, comme le, comme le frottement, à l'intérieur de votre système, alors, delta E interne, cela est égal à Fc fois D, le déplacement. Maintenant, vous avez euh, deux, euh, deux cas. Le premier cas, 
si aucune force autre que le frottement n'agit sur le système, yani le système est isolé, dans ce cas, vous utilisez delta E qui est égal à moins Fc fois D. Ok? Si il y a d'autres forces que le frottement qui agissent sur votre système, alors le système n'est plus isolé. Et delta E du système sera égal à la somme de ces échanges énergétiques qui se font à travers ces, à travers ces, ces forces, hein, à travers le travail. Dans ce cas, delta E qui est égal à delta K plus delta U, serait égal à moins Fc D plus la somme des travail des autres forces. Comme vous remarquez, dans toute cette partie, j'ai toujours appliqué l'équation de la conservation d'énergie d'un système que j'ai déterminé euh, au début de ce chapitre. Mais je reprends encore une fois L'important dans ce chapitre est de savoir déterminer le système. Finalement, vous avez l'analyse. Comme on est habitué, on choisit euh, les configurations qui représentent les conditions initiales et finales du système. Alors, lorsqu'on dit delta E du système, c'est E final moins E initial. Alors, il faut déterminer où est la position finale et où est la position initiale. Ensuite, si vous avez un changement d'énergie potentielle, il est indispensable de déterminer votre niveau de référence où U égale à 0. Si vous avez euh, un objet qui est attaché à un ressort, alors ici vous avez UG, 